பிக் பேங் தியரி பிக் பேங் தியரி என்பது அண்டம் எவ்வாறு தோன்றியது என்பது பற்றி விளக்க முயலும் ஒரு கோட்பாடாகும் பிக் பேங் தியரி என்பது ஒரு பெருவெடிப்பு கோட்பாடு என்று தமிழில் அறியப்படுகிறது இந்த பெருவெடிப்பு கோட்பாடானது இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வெளியான ஐன்ஸ்டீனின் பொதுச்சார்பு கோட்பாடு மற்றும் அண்டவியர் கொள்கை ஆகிய இரண்டு கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில் உருவானது அண்டவெளியில் உள்ள பொருட்களிடையே காணப்படும் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக அதிகப்படியான பொருட்களின் திணிப்பால் பாதிக்கப்பட்டு காற்று மண்டலமும் காலமும் திரிபடைந்த ஒரு நிலையை பற்றியது பொதுச்சார்பு கோட்பாடு அண்டவெளியில் உள்ள பொருள்கள் காற்று மண்டலத்தில் ஒரே சீராக பரவி இருக்கின்றன என்பதை அடிப்படையாக கொண்டது அண்டவியர் கொள்கை பெருவெடிப்பு கோட்பாட்டிற்கு முன்னரே அண்டம் பற்றிய பல்வேறு கோட்பாடுகள் தோன்றின கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு வெசுட்டோ மெல்வின் சுலிப்பர் என்பவர் புவியில் இருந்த அனைத்து ஒன்முகில்கள் எனப்படும் ஒளிவிடும் வலிம முகில்கள் நகர்வதை டாப்லர் வெளிவு மூலம் அறிந்து கொண்டார் ஆனால் இந்த நிலை நமது பால்வெளியில் உள்ள ஒன்முகில்களுக்கு மட்டுமே கண்டறிந்தார் அதன் பின் பத்து ஆண்டுகள் கழித்து கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ரஷ்ய அண்டவியலாளரும் கணக்கியலாளருமான அலெக்சாண்டர் பிராட்மேன் ஆல்பர்ட் என்பவர் ஐன்ஸ்டீனின் பொது சார்பு கோட்பாட்டில் இருந்து பிராட்மேன் சமன்பாடு ஒன்றை உருவாக்கினார் பிராட்மேன் சமன்பாட்டையும் நிலையான அண்ட கொள்கையையும் வைத்து இந்த அண்டமே மொத்தமாக விரிவடையாமல் இருந்திருக்கும் என எடுத்துரைத்தார் அதன் பின் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் எட்வர்ட் ஆப்பிள் விண்மின் பேரலைகள் அனைத்தும் ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகிய செல்கிறது என கூறினார் பின்னர் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் பெல்ஜியம் நாட்டின் இயற்பியலாளரும் ரோமன் கத்தோலிக்க ஃபாதரியாருமான ஜார்ஜ் லெமட் பெருமனின் சமன்பாட்டை தனியாக சமன்படுத்தி விண்மின் பேரலைகளுக்கு இடையே உள்ள விளக்கு வசைக்கு காரணம் அகச்சிவப்பு விலகல்களே என கண்டறிந்தார் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னில் ஜார்ஜ் லெமட்ரு இந்த அண்டமே உப்புகிறது என்னும் உப்பர் கோட்பாட்டை முன்வைத்தார் இதன்படி அண்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு விண்மின் பேரலைகளும் ஒரு காலத்தில் ஒன்றாக இருந்திருக்கலாம் அச்சமயத்தில் அவை அனைத்தும் ஒரு சிறு முட்டை போன்ற வடிவில் அமைந்திருக்கும் அதுவே ஆதி அண்ட முட்டை எனப்பட்டது என்றும் அதுவே திடீரென வெடித்து பெருவெடிப்புக்கு காரணமானது என முடிவுக்கு வந்தார் பெருவெடிப்பு கொள்கையின்படி அண்டவெளியில் உள்ள பொருட்கள் பதினாலு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மிக அதிகமான அடர்த்தியுடன் கூடிய அளவில் சிறியதான தீப்பிழம்பாக இருந்திருக்கும் இன்று நம்மால் அறியப்படுகின்ற அண்டத்தில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் சில மில்லிமீட்டர் அளவுக்குள் அடங்கி இருந்திருக்கக்கூடும் என கணக்கிடப்படுகிறது இத்தீப்பிழம்பானது ஏதோ ஒரு காரணத்தால் மிக வேகமாக விரிவடைய தொடங்கியது இதுவே பெருவெடிப்பு அதாவது பிக் பேங் தியரி எனப்படுகிறது ஒவ்வொரு நொடியும் பல மடங்காக இந்த விரிவாக்கம் நடந்ததாக அறிவியலாளர்கள் கூறுகின்றனர் இவ்வாறு விரிவடைந்த போது வெப்பம் தணிந்த வளிமங்கள் ஆங்காங்கே விண்மின் கூட்டங்களை உருமாறின பல பில்லியன் ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னும் அண்டம் இன்னும் விரிவடைந்து கொண்டே செல்வதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது இந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த பின் ஏற்பட்ட நிகழ்வை இங்கு காண்போம் வெடித்த கணமே காலமும் வெளியும் தோன்றியது இரண்டாம் நொடியில் ஈர்ப்பு விசை தோன்றியது பின்னர் அணு துகள்களான குவார்ட்ஸ்கள் தோன்றின மூன்று நிமிடம் கழித்து புரோட்டானும் நியூட்ரானும் தன்னுடைய வெப்பத்தை தனித்ததினால் இரண்டும் சேர்ந்து அணுக்கருவை மட்டுமே கொண்ட ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் லித்தியமும் உருவாகின அதன் பின் ஐந்து லட்சம் ஆண்டுகள் கழித்தே எலக்ட்ரான் அணுக்கற்களால் சிறைபிடிக்கப்பட்டன அதனால் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் போன்ற அணுக்கள் உருவாகின அதன் பின் முப்பது கோடி ஆண்டுகள் கழித்தே விண்மீன்களும் விண்மீன் பேரலைகளும் உருவாகின இந்நிகழ்வுகள் நடந்து முடிந்த பின்னரே சூரிய மண்டலமும் அதில் உள்ள கோள்களும் தோன்றின தற்காலத்திலிருந்து இவை தோற்றம் பெற்று கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடி ஆண்டுகள் ஆகின்றன இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற தெரிஞ்சுக்க தினம் ஒரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க